Pace e bene cari fratelli e sorelle, bentrovati. La vita può cambiare se... Cogliamo quattro punti preziosi dal meraviglioso incontro di Gesù con Zaccheo, che apre i cuori alla speranza. Gesù è in cammino e passa da Gerico, attorniato da gran folla. Ed ecco Zaccheo, il capo dei pubblicani. I pubblicani erano simili a degli strozzini legalizzati, che oltre a succhiare il sangue della povera gente, facendo la cresta sulle tasse, favorivano anche l'odiato dominio romano. Zaccheo era dunque un capo, un uomo temuto, ma in fondo disprezzato. Soprattutto era un uomo solo. Soldi e potere possono acquistare o conquistare tante cose, non di certo l'amore. Incuriosito dal passaggio di Gesù, Zaccheo desidera vederlo. Sembra una leggera eco di un desiderio più profondo. Anche nella persona più lontana in cattività si può trovare traccia di un desiderio di verità. Qui abbiamo un primo punto. La tua vita può cambiare se ascolti profondamente il tuo cuore, i tuoi desideri più profondi. Chiara Corbella disse che Dio ha inscritto la verità nei nostri cuori. Ci vuole solo il coraggio di ascoltarla. Questa verità può interpellarci attraverso una sana inquietudine che si manifesta anche come nostalgia di pace o come insoddisfazione dopo averle provate tutte. La contrizione del cuore qualora fossimo nel peccato o un senso di vuoto, di incompiutezza che come la spia accesa della benzina indica una mancanza, una chiamata a qualcosa di più. Zaccheo ascolta questa attrazione a Cristo che percepisce nel cuore. D'altronde, Sant'Agostino diceva, come può Dio condurci a sé senza violentare la nostra libertà? Attraendoci, metti l'erbetta davanti a una pecorella, la attirerai a te. Metti le caramelle davanti a un bambino, lo attirerai a te. Metti il desiderio di pace e di amore nel cuore, ecco come Dio ci attrae a sé. Andiamo avanti. Zaccheo vuol vedere Gesù, ma deve fare i conti con i suoi limiti. Era infatti molto basso, chissà quanto ha dovuto sgomitare per arrivare a comandare. Forse in fondo era pure infelice o complessato sin dall'infanzia. Chissà quante volte sarà stato preso in giro. Magari si era affannato da mucchiare soldi e diventare potente per prendersi la sua rivalsa, cercando così di ottenere ciò che non era riuscito ad avere in altro modo, anche solo il rispetto. Quando ero militare ricordo una persona che ottenne un grado gerarchico più elevato. Poveretto, sembrava quasi un esaltato. Dettava ordini con durezza e trattava tutti con estrema rigidità. Man mano rimase solo, isolato da tutti. Alla fine, scava scava, si scoprì che da piccolo aveva subito sopraffazioni al limite del bullismo. Ecco perché appena avuto un po' di potere lo usò per sentirsi qualcuno. Quante volte cerchiamo di riempire i nostri vuoti riempendoci di cose o di cose da fare o cerchiamo di sublimare la nostra mancanza di autostima o incapacità relazionale instaurando relazioni all'insegna della sopraffazione. Quante volte finiamo per indossare maschere e corazze nel tentativo di celare le nostre ferite irrisolte, ferite che solo l'amore può guarire. Zaccheo dunque, essendo piccolo, sale su un sicomoro per vedere Gesù. Ci pensate? Un capo, conosciuto e temuto, che sale su un albero. Cosa avranno pensato di lui? Ecco, a lui non importa. Abbiamo qui il nostro secondo punto. La tua vita può cambiare se la smetti di vivere per il giudizio degli altri e inizi a perseguire il tuo vero bene, la verità. Qui c'è qualcosa di profondo che comporta un serio cammino interiore. Quante persone hanno una sorta di faraone interiore al quale obbedire? L'immagine del genitore che hanno costruito dentro di loro o l'opinione degli altri, prigionieri di questo censore interiore, non riescono a perseguire la propria strada, a scegliere il loro vero bene. In fondo si tratta di cambiare il centro della nostra vita, sostituendo ai nostri faraoni interiori il Dio vivo e vero, mettendoci sotto il suo sguardo d'amore. Cosa conta davvero? Corrispondere a Lui, facendo la sua volontà, nella quale c'è il meglio per noi e il vero bene di chi abbiamo accanto. Ma cosa penseranno i miei genitori se vado a un ritiro, o i miei parenti se mi vedono pregare? Cosa penseranno alcuni confratelli o consorelle se mi vedono più attento alla vita spirituale? Cosa penseranno gli amici se mi vedono rifiutare certe banalità? Per Zaccheo ciò che conta è Gesù, che è la verità. Dunque Zaccheo è sul sicomoro. Gesù, giunto nei pressi di quell'albero, alzò lo sguardo. E Zaccheo, che cercava Gesù, 
si scopre cercato. Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua, cioè è volontà del padre che passi da te, devo fermarmi da te, non posso fare a meno di te. Notate, Gesù non ha detto a Zaccheo, scendi che ti devo catechizzare o smettila di rubare e poi possiamo parlare. Gli è andato incontro con affabilità, anzitutto ha voluto stabilire una relazione con lui. Si è lasciato accogliere da Zaccheo così e com'era e man mano ha parlato alle corde del suo cuore. La gente mormora, gli altri vedevano in Zaccheo un peccatore maledetto. Gesù vede in lui un figlio di Abramo. Gesù vede il figlio nascosto in Zaccheo. Ecco, Dio cerca la parte più bella di noi, quella sua immagine a volte sepolta da una coltre di cattive abitudini e ferite irrisolte. Questo figlio di Abramo, questo potenziale santo era nascosto in Zaccheo e Gesù deve salvarlo, deve tirarlo fuori e non solo da Zaccheo, ma anche da ciascuno di noi. E Zaccheo scende e pieno di gioia accoglie Gesù in casa. Non sappiamo cosa si siano detti, ma da lì parte la conversione di Zaccheo. Zaccheo sta con Gesù, lo ascolta, si sente amato e allora non può fare a meno di corrispondere a quell'amore, restituendo e dando più del dovuto. Infatti decide di dare la metà di ciò che possiede ai poveri e restituire il quadruplo di ciò che ha rubato. Miei cari, è la potente bellezza dell'amore di Dio, capace di colmare i nostri vuoti e liberare i nostri cuori. E qui abbiamo il nostro terzo punto. La tua vita può cambiare se ti lasci amare da Dio, se lasci entrare Gesù nella tua casa, nella tua vita, nella tua interiorità, a partire dalla tua realtà, così è come sei. Sarà Lui a cambiare il tuo cuore. Lui solo può togliere da noi un cuore di pietra e darci un cuore di carne, capace di amare. È in relazione con Cristo che Zaccheo ritrova la sua bellezza, la sua nobiltà, la sua vera identità. Ciò che è accaduto a Zaccheo è ciò che può accadere anche a noi, pregando e accogliendo sinceramente Gesù nei sacramenti, ascoltandone la parola, camminando nella comunità cristiana. Infine, come ci ha detto Papa Francesco, Zaccheo in un attimo si rende conto di quanto è meschina una vita tutta presa dal denaro. Avere il Signore lì, a casa sua, gli fa vedere tutto con occhi diversi. Scoprendo di essere amato nonostante i suoi peccati, diventa capace di amare gli altri, facendo del denaro un segno di solidarietà e comunione. Finora era avaro, adesso diventa generoso, aveva il gusto di ammassare, ora gioisce nel distribuire. Ed ecco il nostro quarto punto. La tua vita, e quella di tanti, può cambiare se corrispondi all'amore, mettendoti concretamente ad amare, a partire dai piccoli gesti quotidiani, capaci di farti sentire che c'è più gioia nel dare che nel ricevere, gesti capaci di risollevare la vita di coloro che hai accanto. D'altronde, quando è che può cambiare la vita di una persona? Anzitutto quando la si fa sentire amata. Quante coppie sono in crisi dicendo che non sentono più niente? Ma qual è il vero problema? Che non ci si sta comunicando amore nel modo giusto. Per questo il serbatoio sembra vuoto. Quando rifiorisce una persona, quando si sente amata, quando la si fa sentire oggetto di fiducia, in psicologia si dice che si cresce dalla fiducia paterna. È la fiducia che è capace di tirar fuori il meglio dalle persone, non la continua riprensione nella strategia del sospetto. Tempo fa lessi una storia molto bella raccontata da Alessandro D'Avenia. C'era un bambino all'elementare che si comportava malissimo, faceva i dispetti ai propri compagni, diceva parolacce ai professori, si mise a rubare delle cose e a un certo punto decidono di espellerlo dalla scuola. Plotone di esecuzione degli insegnanti che lo accompagnano all'uscita. Questo è un bambino orfano, abbandonato. Una maestra mentre lui esce scoppia in lacrime. Allora lui si ferma, torna indietro, la abbraccia e le dice «Da ora in poi mi comporterò bene». La maestra gli chiede «Perché?». «Perché nessuno aveva mai pianto sulla mia vita». Ecco, miei cari, come un fiore per sbocciare ha bisogno del calore del sole, così il nostro cuore ha bisogno d'amore. Di quell'amore che in primis pieno e potente proviene da Gesù, che ha dato la sua vita per noi, per il quale abbiamo un valore immenso, infinito, e poi quest'amore che ci giunge attraverso gli sguardi e i gesti di quelle persone che abbiamo accanto, di quell'amore del quale siamo chiamati ad essere segno e strumento, un esempio speciale è stato padre Pino Puglisi, ucciso dalla mafia, 
è stato ammazzato laddove portava i suoi ragazzi a fare volontariato, è stato ucciso da un sicario, un ragazzo che cinque anni dopo si è pentito e ha cominciato a collaborare con la giustizia. Sapete cosa ha detto nell'interrogatorio questo assassino? In questi cinque anni io non mi sono pentito per il fatto di aver ucciso quell'uomo, ma per la maniera in cui quell'uomo mi ha sorriso quando io stavo per sparargli. Ecco, miei cari, sentirsi amati anche laddove non lo meriteremmo affatto. In fondo è la bellezza dell'amore gratuito, capace di mettere le persone nella condizione di tirar fuori il meglio di sé. Cari fratelli e sorelle, quella di Zaccheo è la storia di un cambiamento splendido. D'altronde Gesù è venuto a salvare ciò che era perduto. Apriamoci dunque alla speranza. La vita può cambiare se dall'amore ci si lascia incontrare. Che il buon Dio vi benedica. Pace e bene a tutti.